আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পিয়া আক্তার শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিএনপি এর 28 অক্টোবরের কর্মসূচিও ব্যর্থ হবে দাবি ওবাইদুল কাদেরের সবাইকে রাজপথে নামার আহ্বান মির্জা ফখরুলের নির্বাচন ইস্যুতে বিপরীত পথে হাঁটছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সংলাপ সমঝোতার কোনো আশা দেখছেন না দু দলের নেতারা জলবায়ু পরিবর্তনে ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে রাজধানী ঢাকা প্রকৃতিতে আবহাওয়ার বৈরী আচরণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে নগরীর কোটি মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপির আটাশ অক্টোবরের কর্মসূচিও ব্যর্থ হবে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে যা আর ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই শুক্রবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের মিজান শাহজাহান রিপোর্ট শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এই বৈঠকের আয়োজন করা হয় তিনি বলেন যারা সহিংসতা সৃষ্টি করে তাদের পরিচয় দুর্বৃত্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একার পক্ষে এসব দুর্বৃত্তকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয় তাই সবাইকে সতর্ক পাহারায় থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের পুলিশের যে শক্তি আছে তারা সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় তারা পাহারা দিয়ে যে কিছু সব ঘটনা মোকাবিলা করতে পারবে এমন সতর্ক পাহারা দেওয়া এটা আমাদের কর্তব্য গণতন্ত্রের সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ পাকিস্তান বাদে বিশ্বের আর কোথাও এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দশই ডিসেম্বর বেগম জিয়া আদের চালাবেন এমন দম্ভুক্তিও তারা করেছে ও দশই ডিসেম্বরের মতো আঠাইশ অক্টোবরও তাদের একই পরিণতি তারা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কিনারা নিয়ে গেছে এই ব্যবস্থা আর বাংলাদেশে প্রয়োগ করার কোনো বাস্তবতা নেই আদালত এটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিয়েছেন এদিকে সন্ধ্যায় বোরানি খেলার মাঠে দুর্গাপূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি প্রতিশোধের নেশায় আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে একাত্তরে যারা পরাজিত তারা পরাজয়ের প্রতিশোধ দিতে সে পরাজয়ের প্রতিশোধ দিতে গিয়ে তারা এখন গোটা মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের শপথের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করছে এই চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবিলা করতে হবে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রুখতে শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করার তাগিদ দেন ওবায়দুল কাদের মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা আটাশ তারিখে বিএনপি কে রাজপথে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে যুব মহিলা লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এ সময় মন্ত্রী বলেন রাজপথে কাদের কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা আওয়ামী লীগের জানা আছে বিস্তারিত হুমায়ুন চিস্তির রিপোর্টে শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুব মহিলা লীগ এতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন ফিলিস্তিনে নারী ও শিশুদের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর নির্মমতা চলছে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিএনপি ও তাদের শরিকরা ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে ইসলামের শত্রুতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি জনগণের কাছে অনুরোধ থাকবে এই বিএনপি কে বর্জন করুন 
বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলন প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন গত তেরো বছর ধরেই তারা আন্দোলনের ভয় দেখাচ্ছে নির্বাচনের পর তাদের কর্মসূচি দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ এই মাসে নাকি ফাইনাল খেলা আমি আশা করেছিলাম এই মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের সাথে ফাইনাল খেলা হবে তারপর বললো কি পূজার পরে ফাইনাল খেলা এখন কি বলেছে আঠাইশ তারিখ ফাইনাল খেলা আঠাইশ তারিখ নাকি সরকারের পতন যাত্রা শুরু হবে আঠাইশ তারিখ প্রকৃত পক্ষে বিএনপির পতন যাত্রা শুরু হবে আমরা জানি রাজপথে কাদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় এবং বিএনপিকে রাজপথ দখল করতে দিব না রাজপথে ইনশাল্লাহ বিএনপিকে আমরা তাড়াতে দিব না তারা কিভাবে আন্দোলন করে দেখে দিব এদেশে সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিএনপির জন্ম মন্তব্য করে তিনি বলেন দুই হাজার চার সালে লাশের উপর দাঁড়িয়ে খালেদা জিয়ার দেশ শাসন করেছিলেন এখনো তারা আবারও সেই রাজনীতিতেই ফিরতে চায় পরে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয় হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আলোচনা সভায় তিনি বলেন সরকারের হাতে আর মাত্র কয়েকদিন সময় আছে বুকে সাহস নিয়ে সবাইকে রাজপথে বেরিয়ে আসতে হবে এ সময় ইসিকে পদত্যাগ করার আহ্বানও জানান মির্জা ফখরুল মইনুল আহসানের রিপোর্ট চাল ডাল তেল সহ নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিকে নজিরবিহীন দাবি করে সেমিনারে বক্তারা বলেন সরকারের জবাবদিহিতা না থাকায় অসহনীয় এই পরিস্থিতি হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের এই অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতারা বলেন দুর্নীতি লুটপাট বিরোধী মত দমন আর ভোটাধিকার হরণ করে সরকার দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের অবস্থাটা এমন হয়েছে যে মানুষ সাধারণ মানুষ ডিম কিনতে পারছে না লাউ কিনতে পারছে না শাক কিনতে পারছে না কিন্তু ইলেকশনে ঘুষ দেওয়ার জন্য আমরা ইউএনও এবং ডিসিদের জন্য নতুন গাড়ি দুই তিনশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকার গাড়ি কেনা হচ্ছে সরকারের সময় ফুরিয়ে এসেছে দাবি করে মির্জা ফখরুল গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরে পেতে নেতাকর্মী সহ দেশবাসীকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশন একটা বানিয়েছে তারাও বলছে যে যদি পরিবেশ অনুকূল হয় তারপরে পরিবেশ অনুকূল নয় এখনও পরিবেশ অনুকূল হয়নি তার দরকার ঠিকই বাবার পদত্যাগ করেন আসমদের সঙ্গে তাই শেষবারের মতো সরকারকে বলতে চাই দয়া করে পদত্যাগ করুন মানে মানে শান্তিতে আপনারা একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যান দেশের মানুষকে বাঁচতে দেন গণতন্ত্র মানবাধিকার অন্যদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন দেশের মানুষকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে আর ক্ষমতায় থাকা যাবে না গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সংলাপ আলোচনা তবে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করে আলোচনায় বসতে হবে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আন্দোলনে থাকা সব দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হবে বলেও জানান নেতারা মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন ইস্যুতে এখনও বিপরীত পথে হাঁটছে দেশের বড় দুই রাজনৈতিক দল এমন পরিস্থিতিতে সংলাপ সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা দেখছে না দল দুটি নেতারা আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ফারুক খান বলেছেন কোনো চাপ বা আন্দোলনে সংবিধানের বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না কেউ অন্যদিকে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু জানিয়েছেন তফসিল ঘোষণার আগে সরকার পতনে ঘেরাও অবরোধ সহ কঠোর কর্মসূচিতে যাচ্ছেন তারা আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে ব্যস্ত নির্বাচন কমিশন তবে রাজনীতির মাঠ দ্বিধা বিভক্ত নির্বাচনকে ঘিরে দুই দলের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে সংশয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ সংকট উত্তরণে নানা পক্ষের সংলাপের আহ্বান আমলে নিচ্ছে না দুই রাজনৈতিক শিবিরই ফলে দুই দলের অনড় অবস্থানে উত্তপ্ত হচ্ছে রাজপথ সংলাপ একটাই শুধু হবে সেটা হলো সরকারের পদত্যাগ প্রথম সরকার পদত্যাগ করার পরে আমরা অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য যে ধরনের নিরপেক্ষ ইলেকশন কমিশন লাগবে যে ধরনের নিরপেক্ষ প্রশাসন লাগবে এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঠিক করতে হইব আমি তো মনে সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা বিএনপি নিজেই বিএনপির কথা মতো আমরা নাকি অবৈধ সরকার 
তাহলে অবৈধ সরকারের সঙ্গে তারা সংলাপে বসবে কেন বর্তমান যে অবস্থা এই অবস্থায় সংলাপের কোনো সুযোগে নাই কোনো প্রয়োজনও নাই নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন যদিও নির্বাচন নয় সরকার পতনের দিকে এই পুরো মনোযোগ বিএনপির এই মাসের শেষ থেকে চূড়ান্ত আন্দোলনের কথা জানিয়েছেন বিএনপি নেতা আব্দুল আওয়াল মিন্টু তবে আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক খান মনে করেন আগের মতোই বুমেরাং হবে বিএনপির এই আন্দোলন শুধু আমরা রাস্তা হেঁটে পদযাত্রা করে রোড মার্চ করে এগুলো তো একটা পর্যায়ে আমরা শেষ করে এসেছি ঘোষণা আসতে পারে যে এক ধরনের ঘেরাও অবরোধ বলেন হরতাল বলেন একটা আমি বাদ দেবো না সবগুলাই ধাপে ধাপে আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই সরকারের পতন না ঘটে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতেছি সরকার যদি অশান্তিপূর্ণ করতে চায় তাহলে এটা অশান্তিপূর্ণ হবে আমি তো মনে করি বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই শান্তিপূর্ণ আছে এবং ইনশাল্লাহ শান্তিপূর্ণ থাকবে অবরোধ হরতাল ঘেরাও করে নির্বাচন বন্ধ করা যাবে না আর নির্বাচনের ভোটও পাওয়া যাবে না এই ধরনের কর্মসূচি যদি তারা আবার দেয় বাংলাদেশের মানুষ তাদের সঙ্গে থাকবে বলে আমি মনে করি না বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সরব আন্তর্জাতিক মহল যাকে বিএনপি নিজেদের জন্য সহায়ক মনে করলেও ভিন্ন বক্তব্য আওয়ামী লীগের দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে এই সমস্ত রাষ্ট্র শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গড়াবার অভ্যাস আছে এইসব স্যাংশন ভিসা পলিসি এতে কোনোদিন ওই সব দেশেরও কোনো কোনো লাভ হয়নি আমেরিকারও কোনো লাভ হয়নি এখন ওরা বলতে চাই আমরা অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চাই যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটা বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তারা ভালো কথা বলতেছে বাংলাদেশের পক্ষে তারা কথা বলতেছে তারা একটা পার্টিকুলার দলের পক্ষে কথা বলতেছে না বা একটা পার্টিকুলার লোকের পক্ষে কথা বলতেছে না সংবিধান অনুযায়ী আগামী বছরের উনত্রিশ জানুয়ারির মধ্যেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনে ক্রমেই উত্তপ্ত নগরীতে পরিণত হচ্ছে ঢাকা আবহাওয়ার কাঙ্ক্ষিত আচরণও পাল্টে গেছে অসময়ে প্রবল বৃষ্টি আর শীতের তীব্রতা কমে যাওয়াকে শঙ্কার বিষয় মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা যা রাজধানীর কোটি মানুষকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলছে নজিবুর রহমানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বেশ কয়েক বছর ধরেই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং দূষণ আর বসবাসের অযোগ্যতার দিক থেকে অন্যতম শীর্ষ নগরী ঢাকা অপরিকল্পিত নগরায়ন আর উন্নয়নের বেড়াজালে ধ্বংস হয়েছে বনাঞ্চল জলাশয় এতে উত্তপ্ত চল্লিতে রূপ নিয়েছে শহরটি তাপমাত্রা বাড়ার পাশাপাশি অসময়ে বৃষ্টি অশানি সংকেত দিচ্ছে ঢাকাকে কিন্তু এই দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দুই সিটি কর্পোরেশনের বরাদ্দ মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা কিন্তু এতেও কার্যকরী কোনো উদ্যোগ না থাকায় হতাশ বিশেষজ্ঞরা জলাশয় দখল করে গড়ে ওঠা দালান কোঠাকে জলবদ্ধতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন তারা দুই মাসে তিন চারটি হিট বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ভোগ করতে হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হতে পারছি না যেই পরিমাণ নজর দেওয়া দরকার ওই পরিমাণ তারা দিতে পারছে না এবং এখানে আরও বেশি বাজেট ইনভলভ করা দরকার আরও বেশি গবেষণা করা দরকার এবং প্রান্তিক মানুষ যারা এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত তবে ঢাকাকে নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন দুই মেয়র তারা বলছেন আগামীতে তাদের পরিকল্পনা হবে জলবায়ু ও পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ে তোলা এতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা সম্ভব হবে বলে মনে করেন তারা এই যে আদিপুর গঙ্গা বলেন নদীকে সংরক্ষণ নদীকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আমরা প্রচুর বনায়ন করব সবুজায়ন করব এই দুই পাশ দিয়ে এটার মাধ্যমেই কিন্তু ঢাকাকে একটা জলবায়ু সহিষ্ণু শহর হিসেবে আমরা গড়ে তুলব আমাদের এই গুলশান থেকে বননিক অবস্থান টোটাল রোডটার মধ্যে এখানে আমরা একটা সিটি ফরেস্ট করতে চাচ্ছি টোটালটাই সিটি ফরেস্ট আরেকটি সিটি ফরেস্ট হতে যাচ্ছে আমাদের ইকো হাইড্রো পার্ক কল্যাণপুরে ওখানেও সাত বিঘার জায়গার মধ্যে আমরা আরেকটি ইকো পার্ক আমরা করতে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করি এটা পরিবর্তন ঢাকাবাসী আগামী দুই বছর পরে কিন্তু দেখতে পাবো গত বছর বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন থেকে সতর্ক না হলে দুই সাল নাগাদ বাংলাদেশের এক কোটি তিরিশ লাখ মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারে বলেও আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা 
ইরাকে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় নিহত ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য সারা দেশে মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে বিশেষ দোয়া করেছেন মুসলিরা এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকেই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মুসলিরা শনিবার সারা দেশে পালন করা হবে রাষ্ট্রীয় শোক আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান জুমার নামাজের বেশ আগেই বাইতুল মোকারম মসজিদের আশপাশে জড়ো হন কয়েক হাজার মুসল্লি তাদের তাকবিরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় চারপাশ হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা মুখে সবাই তুলছিলেন স্বাধীন ওই রাষ্ট্র দাবি গাজায় ইসরায়েলের নিঃশংস হামলার প্রতিবাদ এবং নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে ফিলিস্তিনেও যেতে চান এই বাংলাদেশি মুসল্লিদের কেউ কেউ আমরা ফিলিস্তিনে যাতে চাই যদি সরকারি ভাবে खुदबाई फिलस्तन पक्षे बयान करें जतियों मस्जिद जुमार नाम शेषे विशेष मोर जाते फिलस्तनी मुसलमान रक्षा आल्लाहर करुणा प्रार्थना करें मुसल्लि এদিকে ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আহলে সুন্নাত উবাল জামাত হামলা বন্ধে জাতিসংঘকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তারা নিরহ ফিলিস্তিনির পর ইসরায়েলের বর্বর হামলায় ক্ষোভে ফুসে মুসলিম বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা প্রভাবশালী দেশগুলো ইসরায়েলকে যেভাবে সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে ঠিক সেভাবে মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী নেতাদের তৎপরতা নেই বললেই চলে তাই নিরহ ফিলিস্তিনি রক্ষায় মুসলিম উম্মাকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান এসব মানুষের মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুক্রবার বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে মর্তে আহ্বান করা হয় দেবীকে এরপর থেকেই ভক্তদের আনাগোনায় মুখরিত মন্দির আর মণ্ডপ আরও জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা দুর্গাপূজায় ষষ্ঠীর সকাল শুরু হয় বিহিত পূজায় দেবীকে আরাধনার মধ্য দিয়ে নবপত্রিকা স্থাপনের মাধ্যমে দেবী মর্তে প্রবেশ করেন ষষ্ঠী তিথিতে এই বিল্লবৃক্ষে মা নিদ্রিতা আছেন তাকে জাগরণ করা হবে এবং সন্ধ্যার সময় আমন্ত্রণ অধিবাস করা হবে আমন্ত্রণ এবং বোধন করা যাবে বোধন হচ্ছে তাকে বোধে আনয়ন করা এবং বোধন জাগ্রত করা এবং এই জাগ্রত করে তা আমরা আমরা পূজা করব ফিলিস্তিনির উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা হবে যেখানে ওই যে হানাহানি হচ্ছে এবং বিকেলে প্রসাদ বিতরণ হবে এবং সন্ধ্যায় সন্ধি পূজা হবে আজকের এই ষষ্ঠীর এই আয়োজন ফুলবেল পাতা পুষ্পাঞ্জলিতে দেবীকে মর্তে আহ্বান জানান ভক্তরা এই ভক্তরা যেন তারই সন্তান মায়ের কাছে তাদের চাওয়া দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা সব ধর্মের সবাইকে মিলে ভালোভাবে চলতে চাই শুধু পূজার সময় না সব সময় এই দিনটার জন্য আসলে সারা বছর ধরে অপেক্ষা করি দেবীর আরাধনায় ঢাক কাশোর শঙ্খধ্বনিতে এখন মুখরিত সব পূজা মণ্ডপ ঐশী গোস্বামী প্রমা এটিএন বাংলা ঢাকা শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে সৌদি আরবের মক্কায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে কক্সবাজার প্রবাসী আওয়ামী লীগ সংগঠনের সভাপতি শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও মক্কা আওয়ামী ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কাশেদুর রহমান কাশেদ এতে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা নূর মোহাম্মদ নুরু অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত ও দেশের মঙ্গল চেয়ে দোয়া করা হয় এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বেঙ্গালুরুতে বিশ্বকাপের খেলায় পাকিস্তানকে বাষট্টি রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া 
দুই সেঞ্চুরিয়ান ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শের সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় গড়ে ওজিরা জবাবে তিনশো আটষট্টি রানের বিশাল টার্গেটে খেলতে নেমে আসা জাগালেও তিনশো পাঁচ রানে থামে পাকিস্তানের ইনিংস মমিনু রিপনের রিপোর্ট পঁচিশ ছক্কা আর সাড়ে ছশো রানের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল অস্ট্রেলিয়া দুই পরাজয়ে বিশ্বকাপ শুরু করলেও পরে দুই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা অন্যদিকে ভালো সূচনার পরও টানা দুই ম্যাচে হারল বাবুর আজমের দল অজি দে দেয়া তিনশো আটষট্টি রানের লক্ষ্য ছুত হলে আবারও ইতিহাস গড়তে হতো পাকিস্তানকে সে লক্ষ্যে শুরুটা ভালো করে তারা একশো চৌত্রিশ রানের উদ্বোধনী জুটিতে স্বপ্ন দেখান আবদুল্লাহ শফিক ও ইমামুল হক শফিক চৌষট্টি ও ইমাম সত্তর রানে বিদায়ের পর সময়ের সাথে সাথে পথ হারিয়েছে পাকিস্তান রিজওয়ান ইফতেখার আশা জাগিয়েছিলেন কিন্তু চার উইকেট নেওয়া জাম্পার ঘূর্ণিতে আর পেরে ওঠেনি তারা মাত্র ছত্রিশ রান যোগ করতে শেষ ছয় উইকেট হারায় বিরানব্বইয়ের চ্যাম্পিয়ন দল সাতাশ বল হাতে রেখে তিনশো পাঁচ রানে থামে পাকিস্তান এর আগে টসে জিতে অজিদের ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে এক ক্যাচ মিসেই দুর্দশা নেমে আসে পাকিস্তানের দশ রানে থাকা ডেভিড ওয়ার্নারের ক্যাচ ফেলে দেন উসামা মির জীবন পেয়ে পাকিস্তানি বোলারদের যেন তুলে ধুনা করেন ম্যাচ সেরা ওয়ার্নার পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা চতুর্থ ও বিশ্বকাপে নিজের পঞ্চম সেঞ্চুরি তুলে নেন বাহাতি ওপেনার তাকে ভালো সঙ্গ দিয়েছেন মিচেল মার্শ ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছেন তিনি বিশ্বকাপে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ দুশো উনষাট রানে জুটি করেন দুজনে একশো আট বলে দুশো একুশ করা মার্শকে ফিরিয়ে পাকিস্তানের উইকেট খরা কাটান শাহিনা ফ্রিদি তবে ওয়ার্নার ঝরে চারশোর পথে উঠছিল অস্ট্রেলিয়া কিন্তু একশো চব্বিশ বলে একশো রানের অসাধারণ ইনিংস উপহার দিয়ে ওয়ার্নারের বিদায়ে ছন্দ হারায় অজিরা শেষ দশ ওভারে সত্তর রানে ছয় উইকেট নিয়ে রানের লাগাম টেনে ধরে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত নয় উইকেটে তিনশো সাতষট্টি রান করে অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানি পেসার শাহিন ফ্রিদি নিয়েছেন পাঁচ উইকেট মমিনু রিপন এটিএন বাংলা এখন পার্টেক্স খেলার খবর ডেভিস কাপ টেনিসে এশিয়া ওশানিয়া জোন ফাইভে অংশ নিতে আগামী তেইশ অক্টোবর বাহারাইনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ দল এই উপলক্ষে বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় চারজন খেলোয়াড় এবং একজন ক্যাপ্টেন থাকছেন দলে খেলোয়াড়রা ছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সহসভাপতি মোতাহার হোসেন সাজু সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ মোহাম্মদ হায়দার এবং কোষাধ্যক্ষ ও ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক খালেদ আহমেদ তেরো দলের এই প্রতিযোগিতা হবে স্বাগতিক বাহরাইনে শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিএনপির আটাশ অক্টোবরের কর্মসূচিও ব্যর্থ হবে দাবি ওবায়দুল কাদেরের সবাইকে রাজপথে নামার আহ্বান মির্জা ফখরুলের নির্বাচন ইস্যুতে বিপরীত পথে হাঁটছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সংলাপ সমঝোতার কোনো আশা দেখছেন না দুদলের নেতারা জলবায়ু পরিবর্তনে ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে রাজধানী ঢাকা প্রকৃতিতে আবহাওয়ার বৈরী আচরণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে নগরীর কোটি মানুষ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে